ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊക്കോടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തു ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തതായിട്ടത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീര് ചില്ലി അര സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് കടലമാവിൻ്റെ പൊടി അര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിച്ച പോലെ തോന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കി വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല രസമുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് താങ്ക് യു നമ്മളൊരു ബീഫ് കേക്ക് ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബീഫിന് പകരം ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഈവനിങ്ങിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി വിഭവം ആട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്നിട്ട് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ 
രണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഹാഫ് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പൊടികളുടെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബോൺലെസ് ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് പിച്ചി കൊടുത്തതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ബൗളിൽ ഒരു ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആറിനെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ മതിയാവും കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് അധികം കൂടാതെ വെക്കുക നല്ലത് കാരണം മസാലയിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് മാത്രം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക നേരത്തെ പോലത്തെ ഒരു പാന് കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാനു ആണ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാന് അതുപോലെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചു പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കുക ഒരു ഇരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അതും ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി മുകളിൽ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് വരാനുണ്ട് ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ ഏകദേശം മുകളിലൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കുക കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് വേണം പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ നല്ലൊരു കേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബീഫാണ് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ബീഫ് എടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇതേപോലെ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ബീഫിന് പകരം ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റിലായിട്ട് ഒരു കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്